வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அதாவது நம்ம லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கோம் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் லாக்டவுன் பீரியடில் உங்களுக்கு வந்து அவசர தேவைகள் வரலாம் அவசர தேவைகள்லாம் ஒரு ஒரு ஒரே அளவுங்க ரிலேட்டிவ் யாராவது தூரத்தில் ஒரு சொந்த ஒரு வேலை இறந்து போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா வேறு ஒரு ரிலேட்டிவ்க்கு மேரேஜ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அவசர தேவைகள் அவசர தேவைகள் வரும்போது அவங்க அது நம்மளால் போக முடியாது ஒரே இடம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் விட்டு என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் போக முடியாத நிலைமையில் இருக்கும் நம்ம ஊருக்குள்ளே போக முடியாது ஏன்னா லாக்டவுன் பீரியட் வந்து உங்களை ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்ட்ரைக் தடை போட்டு வச்சுருக்காங்க அவங்க ஊருக்குள்ளே போக முடியாத நிலைமையில் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி வேறு ஊருக்கு போக முடியும் அதுக்காக பர்மிஷன் வாங்க வேண்டியது பர்மிஷன் வந்து நீங்கள் வந்து எங்கே போய் வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அந்த அந்த மாதிரி தான் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அது எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்குறது வாங்கணுங்கிறதுக்கு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிடைங்க பெல் பட்டன் ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அப்டேட் உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ போகும் அதாவது அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய வெப்சைட் வந்து இந்த வெப்சைட் தான் பாருங்க இப்போ டிஸ்பிளேல காமிச்சிருக்க பாருங்க இந்த வெப்சைட் தான் இந்த வெப்சைட்டோட லிங்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை அதில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போய் அப்ளை பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இதில் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு ஃபில்அப் பண்ண ஆல்ரெடி தெரிஞ்சாலும் நான் வந்து ஒரு சில பேருக்கு ஃபில்அப் பண்ண சில இது தெரியாது அதனால் அவங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அதாவது ஃபுல் நேம் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் அதில் வந்து உங்களோட ஃபுல் நேம் அடிச்சுக்கிங்க இப்போ வந்து என்னோடய பேர் வேலை ஒன்று நான் வேலை ஒன்றே அடிக்கிறேன் ஃபுல் நேம்னே அடிச்சுக்கிங்க ஓகே இப்போ வந்து ஃபுல் நேம் அடிச்சாச்சு அதில் மொபைல் நம்பர் அதுக்கு கூட கேட்கும் மொபைல் நம்பர் அடிச்சுக்கிடுங்க பாருங்கள் மொபைல் நம்பர் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு மூணு கரெக்டாக அடிச்சிருக்கேன் செக் பண்ணி அடிச்சுருங்க எல்லாம் கரெக்டாக அடிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த பாஸ் வந்து கிடைக்கும் சரி அடுத்த டேட் ஆஃப் பர்த் கேட்க டேட் ஆஃப் பர்த்து செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே டேட் ஆஃப் பர்த் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து இமெயில் அட்ரஸ் கேட்க இமெயில் அட்ரஸ் உங்கள் யூடியூப் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து இமெயில் அட்ரஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துக்கிடுங்க இப்போ நான் என்னோடய என்னோடய இமெயில் அட்ரஸ் அடிக்கிறேன் பாருங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் அடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் கேட்குது அதாவது உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் எதாவது என்ன டைப் வந்து நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கேட்க சொல்லணும் அதாவது வந்து இது வந்து இறுதி சடகாக இருந்தால் பப்ளிக் கொடுத்துக்கலாம் மேரேஜாக இருந்தால் கூட பப்ளிக்னு கொடுத்துக்கலாம் அல்லது மற்ற எதாவது காரணம் ப்ரைவேட் காரணமாக இருந்தால் ப்ரைவேட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பப்ளிக்னு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்களோட ஆதார் நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜி ஃபோர் டிஜிட் அதாவது ஆதார் நம்பரில் பதினாறு டிஜிட் நம்பருக்கு வந்து அதில் லாஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பரை கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்தாச்சு இப்போ அட்ரஸ் ஆதார் அதாவது என்னோடய அட்ரஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இதில் என்ன கொடுத்துருக்கு ஹவுஸ் நம்பர் ஸ்ட்ரீட் நேம்லாம் கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் ஹவுஸ் நம்பர் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரீட் நேம் கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஹவுஸ் நேம் ஸ்ட்ரீட் நேம் கொடுத்தாச்சு அடுத்த லொக்காலிட்டி வந்து என்னோடய ஊருக்கு கூடங்களம் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா கூடங்களை கொடுத்தா டிஸ்ட்ரிக்ட் திருநெல்வேலி கொடுக்குறேன் தாசில்தார் ஆஃபீஸ் வந்து ஏதாவது என்னோட டிஸ்ட்ரிக்ட் திருநெல்வேலி தான் என்னோட தாசில்தார் ஆஃபீஸ் வந்து அதாவது தாலுக்கா வந்து ராதாபுரம் என்னோட தாசில்தார் ஆஃபீஸ் அங்கே தான் இருக்குது அதனால் கொடு அங்கே கொடுத்தாச்சு இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து எங்கள் ஊரில் இருக்குது எங்கள் ஊர் வேறு கொடுக்கலேன் இப்போ எங்கள் ஊர் வேறு கொடுக்க கொடுத்தாச்சு இப்போ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து எங்கள் ஊரில் கிடக்குது உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் எங்கே இருக்கோ அங்கே அந்த ஊரை கொடுத்துக்கிடுங்க இப்போ எங்கள் ஊருக்கு பின்கோடு கேட்குது பாருங்க நான் பின்கோடை கொடுத்துக்குறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சு அடுத்து வெ வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னால் என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் இதுதான் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அதாவது வெஹிக்கிளோட நம்பர் தான் வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க அது பைக்காக இருந்தாலும் சரி காராக இருந்தாலும் சரி வெஹிக்கிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும் அது அப்படியே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் டிஎன் செவன்டி டூ ஏடபிள்யூ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் இது வெஹிக்கிள் நம்பராக கொடுத்தாச்சு இது வந்து இது என்னோட வந்து பைக்கு அதனால் இது நான் வந்து டூ வீலராக ஃபோர் வீலராக
அதாவது பாஸ் ஃப்ரம் டேட் என்னிலேருந்து என்ன வர வேணும் அப்போ மேரேஜ் ஒரு இருபத்தி மூணாம் தேதினா மேரேஜ் சும்மா சொல்லிச்சிங்களா ஒரு இருபத்தி நாலாம் தேதினா இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து அங்கே எவ்வளோ நாள் தங்கி வேணும் முப்பதாம் தேதி வர ஆ ஓகே அப்படி அதாவது ஃப்ரம் எந்த ரூட்லேருந்து எந்த ரூட் போ போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் இப்போ வந்து கூடங்குளம் டு சென்னை அப்படின்னு நடிக்கிறேன் கூடங்குளம் டு சென்னை டைப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ரிமார்க்ஸ் எதுக்காக போகிறீங்கன்னா அது சும்மா மேரேஜ் டைப் பண்ணிடுங்க ஓகே அடுத்து மெம்பர் ட்ராவலிங் யாராவது எந்த அதாவது நீங்கள் போகிறீங்க ஓகே போகும்போது உங்கள் கூட யாரெல்லாம் வருவாள் அல்லது நீங்களும் பைக் தானே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பைக்கில் நான் மட்டும் போகிறேன்னா நீ என்னோடய பேர் மட்டும் அடித்தா போதும் இப்போ ரெண்டு பேர் போகிறாங்கன்னா இதில் என்னோடய பேர் இதில் என்னோடய பேர் வந்து சும்மா அடிக்கணும் இதில் பேர் இதில் என்னோடய ஏஜ் அடிக்கணும் சும்மா இது சும்மா தான் போடுறேன் மொபைல் நம்பர் அடிக்கணும் ஓகேங்களா இதில் மொபைல் நம்பர் அடிச்சுட்டு இதில் நே ஒருத்தர் 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 டீட்டெயில் அடித்தாச்சு அடுத்த அடுத்தவன் பேர் அடிக்கணும் என்ன என் பின்னாடி யாராவது உட்காந்து வராங்கன்னா அவனோட ஏஜ் அவங்க மொபைல் நம்பர் இப்படி உள்ளே அடிக்கணும் இன்னொரு இன்னொருத்தவங்களாம் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் காரில் போகிறீங்களா இருந்தால் இன்னொருத்தில் ஆட் பண்ணால் இந்த ப்ளஸ் பட்டன் இருக்கலாம் லாஸ்ட்டில் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இன்னொருத்தர் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இன்னொருத்தர்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த டிக்ளரேஷனை வாசி பாருங்கள் அதாவது வாசி பார்த்து அதாவது பதினாலு டெஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டன் ஆக ஆகணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் கீழே பாருங்கள் அதில் ஐ அக்ரிங்கிறத கொடுத்துருங்க ஓகே இதில் இ செவன் ஜே டி செவன் டூனு இருக்குது அதை அப்படியே டைப் பண்ணிக்கிடுங்க இ செவன் ஜே டி செவன் டூ இது அப்படியே டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தா போதுங்க உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வர ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ரெடி ஆகிரும் பாஸ் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கான அதாவது சப்மிட் கொடுத்த உடனே உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி நீங்கள் கொடுத்த உடனே பாஸ் ரெடி ஆகும் பா ரெடி ஆகிறதுக்காக கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ்க்காக காத்திருக்கணும் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் வந்து காத்திருக்கணும் மீன்ஸ் பாஸ் எவ்வளோ நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது பாஸ் வந்து நீங்கள் மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்காக அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அஞ்சுலேருந்து பத்து நாள் ஆகிரும் ஏன்னா வந்து மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எத்தனை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே தெரிய வந்துடும் இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே தெரிய வந்துடும் உங்களுக்கு மேரேஜ் வைக்க போகிறாங்கன்னு அப்போ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி அஞ்சுலேருந்து பத்து நாள் ஆகிக்கிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணால் தான் முடியும் அதுவே இறுதி சடங்கு மெடிக்கல்லாம் வந்து ஒன் டேயில் பாஸ் ரெடியாகி வந்துடும் உங்கள் கையில் ஆனால் ஒன் டேயில் ரெடியாகி வரும் நீங்கள் அதுக்கு கரெக்டான டீட்டெயில் கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து தப்பாக எதுவும் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு தான் போகணும் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து பாஸில் நீங்கள் தப்பாக கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை போலீஸ் பிடிச்சி இது இந்த இதுக்காக தான் போகலை அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா கண்டிப்பாக உள்ளே பிடிச்சி போட்டிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து கரெக்டான டீட்டெயில் மட்டும் கொடுங்க கரெக்டான டீட்டெயில் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த பாஸை யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சுலாம் மேரேஜ்னால் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணணும் அதுவே இறுதி சடங்குனால் நமக்கு திடீர்னா தெரியும் இறுதி சடங்குகள் மெடிக்கல் எதுவுமே அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணாமல் தான் ஆனால் பாஸ் வந்து மேரேஜ்னால் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும் இந்த இறுதி சடங்குனால் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சூப்பராக